மாதமாகவும் வாழ நினைக்கும் மனித உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் வாழ்க வளமரம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல தீட்சை அப்படின்னா என்னன்றத பார்க்க போறோம் நிறைய பேர் வந்து இந்த ஆசிரமத்துல போறவங்க இல்ல யோகா கத்துக்கிறவங்க கிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா தீட்சை வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை பத்தி தெரியாதவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ சோ தீட்சை அப்படின்னா அப்படின்னா என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சாகணும் தீட்சை யார் கொடுப்பாங்க எதுக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கிட்ட இருக்கிற எனர்ஜி அதாவது நம்ம சொல்ற ஒரு குரு அந்த குரு வந்து ஒரு தவம் பண்ணி நிறைய பூஜை புனஸ்காரங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு 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 ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணி அவர்கிட்ட சேமிச்சு வச்சிருக்கிற எனர்ஜிய ஒரு சீடர் கிட்ட இல்ல ஒரு மத்த பர்சன் தேவைப்படுற ஒரு பர்சன் கிட்ட போயிட்டு அந்த அந்த எனர்ஜியை டிரான்ஸ்பர் பண்றது அதாவது அவர்கிட்ட இருக்கிற எனர்ஜியை அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றது பேர் தான் வந்து தீட்சை அந்த எனர்ஜியை எதுக்காக டிரான்ஸ்பர் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா எப்ப வந்து அந்த குரு அந்த அந்த ஒரு காலகட்டத்துல வந்து குரு வந்து ஒரு சிஷியனுக்கு ஒரு தகுதி வந்துருச்சு இவனுக்கு வந்து இந்த ஒரு டிரான்ஸ்பர் பண்ணலாம்னு எப்ப தோணுதோ அந்த குரு வந்து இப்ப முடிவு எடுத்தவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவர்கிட்ட இருக்கிற எனர்ஜி வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவார் அப்படி டிரான்ஸ்பர் பண்றதுனால அவர்கிட்ட எனர்ஜி குறைஞ்சு போயிருமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா குறையாது இன்னும் அதிகமா தான் ஆகும் ஆனா அது எதுக்காக கொடுக்க டைமுக்கு அந்த டைமுக்கு தான் எதுக்காக கொடுக்குறாங்கனாக்கா அந்த ஒரு மென்டல் எபிலிட்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஒரு சிஷியனுக்கு கொடுக்கணும் அப்பதான் அது வந்து நல்லதுன்னு நினைச்சு தான் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்பயுமே அப்படிதான் வந்து எல்லாருக்கும் ஈஸியா கிடைச்சிட தீட்சைன்றது சோ அந்த எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து எனர்ஜி அப்படின்னா அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் நம்ம உடம்பை பொறுத்த வரைக்கும் பிசிக்கல் பாடினு ஒண்ணு இருக்கு மென்டல் பாடின்னு ஒண்ணு இருக்கு மனம் அப்புறம் ஆஸ்ட்ரல் பாடின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுவும் உயிர் அந்த உயிர்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு காந்த அலைகள் தான் நம்ம மனம்னு பார்த்தோம் அந்த மனம் தான் வந்து எனர்ஜியா இருக்குது வேற எதுவும் இல்லை எனர்ஜி இஸ் நத்திங் பட் மைண்ட் அந்த உயிர் துகள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு காந்த அலைகள் தான் வந்து மைண்ட் அதுதான் வந்து அந்த எனர்ஜி அந்த மைண்ட தான் வந்து பாஸ் பண்றாங்க எல்லாமே வந்து ஒன்னோட ஒன்று லிங்க் ஆயிருக்கும் குழப்பிக்க வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா கிளியரா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்னு பிசிக்கல் பாடி நம்ம உடம்பு அடுத்தது மனம் அது பிசிக்கல் பாடி மென்டல் பாடி இல்லையா மென்டல் பாடின்னு சொல்றது அந்த மனம் அந்த பிசிக்கல் பாடிய சுத்தில் நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு ஒரு மனம் இல்லையா அந்த 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 மனம் எப்படி வருதுனாக்கா உயிர் துகள்கள் வந்து உயிர் துகள்கள் வந்து வைப்ரேட் ஆகி வரக்கூடிய அந்த காந்த அலைகள் தான் வந்து மனமா இயங்கிட்டு இருக்குது அந்த மனம் தான் வந்து காந்தமாக இயங்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாத்திரம் சோ இந்த எனர்ஜி டிரான்ஸ்பரை வந்து ஒரு குரு வந்து சிஷ்ய கிட்ட கொடுக்குறாரு அது கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் வந்து தீட்சைன்னு சொல்றாங்க இந்த டாபிக் நம்ம ஏன் இப்ப பாக்குறோம்னாக்கா நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய மெடிடேஷன் அதாவது மெடிடேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை பார்த்திருப்போம் செகண்ட் பார்ட்டை வந்து கண்டிப்பா அதை புரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா இந்த தீட்சைனா என்ன எனர்ஜினா என்னன்றதை கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் செகண்ட் பார்ட்டை வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் அந்த எனர்ஜி எங்க இருக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா உடம்பு முழுக்க இருந்தாலுமே கூட ஒரு நல்ல ஒரு தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு ஆசான் இல்ல குரு இல்ல வந்து ஒரு சித்தர் கிட்ட அது வந்து எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஏழு மூலா அது ஏழு சக்கரங்கள் கிட்ட இருக்கு சக்கரங்கள்ல தான் இருக்கும் மெயினா மூலாதாரம் சுவாதிஸ்தானம் மணிப்புரகம் அநாகத்தம் விசுத்தி ஆக்கினை சொல்றாங்க இல்லையா அந்த மூ அந்த ஏழு சக்கரமே வந்து எனர்ஜியோட ஒரு குவியல் எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய ஒரு குவிஞ்ச ஒரு இடம் தான் வந்து இது அந்த இடத்துல இருந்து அந்த இடத்துல இருந்து தன்னுடைய ஆற்றல் மூலமா கைக்கு வர வச்சு கை மூலமா கொடுக்கறது வந்து ஸ்பரிச தீட்சை அதாவது தலையில கை வைக்கிறாங்க இல்ல வந்து ஆக்கினை இந்த நெத்தில கை நெத்தி பொருள்ல கை வச்சு கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் வந்து ஸ்பரிச தீட்சை அதான் தொட்டு தீட்சை கொடுக்கறது ஸ்பரிச தீட்சை அப்புறமா நயன தீட்சைன்னு சொல்றாங்க கண்ணாலேயே பார்த்து அவருடைய எனர்ஜியை வந்து ஒரு சிஷியனுக்கு வந்து பாஸ் பண்றது வந்து நயன தீட்சைன்னு சொல்றாங்க இந்த நயன தீட்சைன்றது மீன் வந்து தன்னுடைய முட்டைய பார்வையாலே குஞ்சு பொறிக்க வைக்கும் அதுக்கு ஒரு ஒரு ஈக்குவலண்டா சொல்லலாம் அது வந்து நயன தீட்சை இன்னொன்னு வந்து மானச தீட்சை நம்ம மனசாலேயே அதாவது ஒரு குரு அவருடைய மனசால ஒரு சிஷியனுக்கு தீட்சை கொடுக்குது அவர் எப்படி மனசாலே பண்ண முடியும்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு குரு வந்து நினைச்சாலே போதும் அந்த சிஷனுக்கு வந்து அவருடைய எனர்ஜி பாஸ் ஆயிரும் அதுதான் வந்து மானச தீட்சை அந்த மானச தீட்சை வந்து எதுக்கு ஒப்பிடுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆமை ஆமை வந்து முட்டை போட்டு போயின் கடன் பண்ணாரு அது வந்து அந்த
ஒரு 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 ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி வச்சுக்கலாம் ஒரு குருன்றவர் அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ரீசார்ஜபிள் பேட்டரியில ஃபுல்லா சார்ஜ் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணி எப்படி சார்ஜ் பண்றாரு தவம் அந்த அந்த மெடிடேஷன் அதாவது அந்த அந்த ஸ்லோகம் சொல்றது மந்திரம் சொல்றது எல்லாம் சொல்லி சொல்லி அவர்கிட்ட இருக்கிற எனர்ஜி வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கிறாரு ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு அந்த சார்ஜ் சார்ஜ் ஆன பேட்டரியில இருந்து இன்னொரு பேட்டரிக்கு அதாவது கம்மியா சார்ஜ் கம்மியா இருக்கிற இல்ல சார்ஜே இல்லாத ரீசார்ஜ் பேட்டரிக்கு சார்ஜ் கொடுக்குறாரு அந்த சார்ஜ் கொடுக்குற ஒரு ப்ராசஸ் தான் வந்து தீட்சை கொடுக்க சொல்றாங்க அந்த தீட்சை கொடுக்கறதுனால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது ஒரு சிஷனுக்கு என்ன கிடைக்குதுனாக்கா அப்பதான் அவனுடைய அந்த மெடிடேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு திறமை கிடைக்குது அது ஒரு வல்லமை மெடிடேஷன் என்னன்றதே அப்பதான் கிடைக்கும் ஏன்னாக்கா சப்போஸ் இப்ப வந்து ஒரு குரு வந்து இந்த இடத்துல தொட்டு ஒரு தீட்சை கொடுத்துட்டா படா நான் வந்து வந்து உனக்கு கொடுத்துட்டேன் தீட்சை கொடுத்துட்டேன் உனக்கு இனிமே வந்து அந்த இடத்துல வந்து உன்னோட உன்னுடைய உயிர் துகள்கள் அந்த இடத்துல நீ குவியறத நீ கவனிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அவருடைய அந்த சிஷியனோட அந்த எனர்ஜி அந்த 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 ஒரு மைண்ட் இல்ல அந்த ஒரு காந்தம் வந்து குவியறத அவனால பார்க்க முடியும் இல்ல உணர முடியும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு அடிப்படை இது இல்லாம நான் நான் வந்து மெடிடேட் பண்றேன் நான் வந்து தவம் பண்றேன் எனக்கு அங்க கிடைக்குது இங்க கிடைக்குது எனக்கு அப்பெல்லாம் ஃபீல் ஆகுது இதெல்லாம் ஃபீல் ஆகுது சொல்லினாக்கா அது வந்து ஒரு மேபி அதனுடைய உங்களுடைய ஒரு 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 உணர்வா இருக்கலாமே தவிர அது உண்மையான ஒரு மெடிடேஷன் ஆகாது அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்கா இந்த தீட்சை கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு தடவை தீட்சை வாங்கிட்டீங்கனாக்கா அதை நீங்க கண்டினியூஸா டெய்லி அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி அதை தக்க வச்சுக்கோங்க அது தக்க வச்சுட்டாலே ஒழிய சப்போஸ் நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னாக்கா அது திருப்பி போயிடும் திருப்பி போற ஸோ நமக்கு அந்த எனர்ஜி தக்க வச்சுக்கணும் அது நம்ம கிட்டே இருக்கணும்னாக்கா நம்ம டெய்லி வந்து அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் மெடிடேட் பண்றது அந்த காயக்கல்ப பயிற்சி பண்றது அப்புறம் வந்து நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்றது இந்த மாதிரி அந்த ஒரு உணவு உடல் உடல் மனம் அந்த வினை அதை தூய்மையா வச்சுக்கிறது எல்லாமே வந்து லிங்க்டு ஸோ ஒரு ஒரு நபர் வந்து தீட்சை வாங்கிட்டாருனாக்கா இட்ஸ் அவருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னாக்கா அந்த வாங்கின கஷ்டப்பட்டு வாங்கின அந்த தீட்சை அந்த எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபரை அவர் இன்னும் மேல் மேலும் பெருகதான் பாக்கணுமே தவிர அது செய்ய மூட்டனாக்கா அது கீழே போயிடும் திருப்பி தீட்சை கொடுக்க மாட்டாங்க அது கிடைக்கணும்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் சோ அந்த தீட்சை வந்து சப்போஸ் நான் குரு கிட்ட தான் கத்துக்கணும் அப்படின்னாக்கா கேட்டீங்கனாக்கா இல்ல குரு நிறைய இந்த இந்த காலகட்டத்துல வந்து கரெக்டான குரு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சோ குரு சப்போஸ் கிடைக்கல குரு இல்லைனாக்கா உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வம் இல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு குரு வந்து மனசால நினைச்சுக்கிட்டு அவருடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த மானச தீட்சை இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு சோ எல்லாருக்குமே அதாவது இந்த ஆன்மீகத்துல சிறந்து விளங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே குரு அருள் கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிடைக்கும் குருவருள் எப்ப கிடைக்கும்னா இறையருள் இருந்தா கண்டிப்பா குருவருள் கிடைக்கும் இறையருள் கிடைக்கணும்னா நம்ம இறைனா என்ன அந்த ஒரு எனர்ஜினா என்ன இந்த பிரபஞ்சம்னா என்னன்றத நம்ம உணர ஆரம்பிச்சுட்டாலே அதாவது அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாலே நம்மளுக்கு அந்த இறையருள் தானா தேடி வந்துடும் ஸோ இறையருளும் குருவருளும் அனைவரும் பெற நாம் வேண்டுவோம் வாழ்க்கை வளமுடன்